നമസ്കാരം നമ്മുടെ ജമ്മു കശ്മീരിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി വരാം കശ്മീർ അവിടെ മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം അനുച്ഛേദം എടുത്തു മാറ്റിയ ശേഷം വളരെ ശാന്തമായ സാധാരണ ജനജീവിതം നയിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ അതൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം കശ്മീരിൽ ഒരു വൃദ്ധ മാതാവ് ഒരു മുത്തശ്ശി എൺപത്തിയേഴ് വയസ്സുണ്ട് ആ മുത്തശ്ശി ജീവിതത്തിലെ സമ്പാദ്യങ്ങളെല്ലാം സ്വരുക്കൂട്ടി വെച്ച് അവർക്ക് ഹജ്ജ് പുണ്യകർമ്മത്തിന് പോകണം എന്ന് ധരിച്ച് ആ പണം സൂക്ഷിച്ച് വച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കോവിഡ് ബാധ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാവുകയും വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ലോക്ക്ഡൗണുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആ പ്രദേശത്ത് കശ്മീരിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ട് ബീഗം ഖാലിദ എന്നാണ് ഈ അമ്മയുടെ പേര് ഈ വൃദ്ധമാതാവിൻ്റെ പേര് ഈ അമ്മ താൻ സ്വരുക്കൂട്ടി വെച്ച ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകാനായി സ്വരുക്കൂട്ടി വെച്ച അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ സന്നദ്ധ സംഘടനയായ സേവാ ഭാരതിക്ക് ദുരിതാശ്വാസത്തിനായി നൽകി ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീർ ബാങ്കിൻ്റെ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്കാണ് ഈ അമ്മ നൽകിയത് ഈ അമ്മ ഇത്രയും കാലം കഷ്ടപ്പെട്ട് അവനവൻ്റെ മക്കൾ കൊടുക്കുന്ന പണമൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച് അങ്ങനെ ഈ ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന് പോകാനായി തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഈ വ്യാധി ഈ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ അവർ ആലോചിച്ചു ഇത് ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് വിനിയോഗിക്കണം ജന നന്മയ്ക്കായി ഇത് വിനിയോഗിക്കണം ആ നന്മ മനസ്സ് ആ അമ്മ മനസ്സാണ് നാം കാണുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെയും ജനസമൂഹത്തെയും ഹൃദയത്തോട് ചേർ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന ബീഗം ഖാലിദ എന്ന ആ അമ്മയുടെ മനസ്സാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അവരെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീർ ജനസംഘ് അതിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന കേണൽ പീർ മുഹമ്മദിൻ്റെ ഡോട്ടറിലോയാണ് മരുമകളാണ് മാത്രമല്ല അവർ അവരുടെ അച്ഛൻ കേണൽ അബ്ദുൾ റഹീം ഖാൻ മഹാരാജാസ് മഹാരാജാസ് ആർമി മഹാരാജാവിൻ്റെ പട്ടാളം ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീർ മാത്രമല്ല അവരുടെ ഒരുപാട് ബന്ധുക്കളും വേണ്ടപ്പെട്ടവരുമൊക്കെ രാജ്യത്തെ സേവിക്കുന്നതിനായി സൈനിക ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുത്തവരാണ് ചരിത്രപരമായി ഒരു സൈനിക കുടുംബം തന്നെയാണ് ബീഗം ഖാലിദയുടേത് അപ്പോൾ ആ അമ്മ മനസ്സാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ നന്മയുടെ ആ പുണ്യ ആ പുണ്യപ്രവൃത്തിയുടെ ആ ഒരു അനുഭവം അത് എത്ര ഒരു നാടിന് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവിതാഭിലാഷം സാധിക്കാനായി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച ആ പണം ഒരു രാജ്യത്തിനായി നൽകുക ഒരു സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിനായി നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആർ എസ് എസിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘത്തിൻ്റെ സേവന വിഭാഗമാണ് സേവാ ഭാരതി അപ്പോൾ ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീരിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘത്തിൻ്റെ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളും സേവാ ഭാരതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമൊക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള അമ്മമാരും പ്രായമുള്ളവരും രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും നോക്കിക്കാണുന്നു അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു യഥാർത്ഥ രാജ്യസ്നേഹികളാണ് ഈ രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം സേവിക്കാനിറങ്ങിയിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാരതത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് ഈ സ്വയം സേവകർ എന്നുള്ള സത്യം കൂടി ഈ അമ്മ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് തീർച്ചയായും അത് ശരി തന്നെയാണ് ഒരു മോശം കാര്യമായി ആൾക്കാർ ആർ എസ് എസിനെയൊക്കെ വളരെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ജിഹാദി സമൂഹം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് ജിഹാദി സമൂഹം നിലനിൽക്കുന്ന ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ ഈ രാജ്യത്ത് ഇങ്ങനെയും നല്ല മനസ്സുള്ള രാജ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ജനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനത്തെയും രാജ്യസ്നേഹത്തെയും മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അമ്മമാരുണ്ട് എന്നറിയുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് വളരെ സന്തോഷകരമായ കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ അമ്മയ്ക്ക് എല്ലാവിധ ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യവും ബീഗം ഖാലിദ അമ്മയ്ക്ക് നേരുകയാണ് അടുത്ത തവണ തീർച്ചയായും താങ്കൾക്ക് ഹജ്ജിന് പോകാൻ ആ പുണ്യ തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകാൻ സാധിക്കട്ടെ അതിന് ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നുകൂടി പറയുകയാണ് കാരണം മാനവ സേവ തന്നെയാണ് മാധവ സേവ എന്ന ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഈശ്വരൻ ഈശ്വരൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഈശ്വര സമക്ഷത്തിലേക്ക് പോകാൻ വെച്ച പണമെടുത്ത് രാജ്യസേവനത്തിനായി നൽകിയ ആ വലിയ മനസ്സിന് ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട് വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്